TNO onderzoekt de mogelijkheden van Predictive Twins voor de instandhoudings- en verduurzamingsopgave van bruggen. Een Predictive Twin is een digitale kopie van een brug en daarmee kan je voorspellingen doen van eigenschappen in de toekomst. De Predictive Twin van een brug bestaat uit constructieve modellen, sensordata die aan de brug meten, maar ook aan de omgevingscondities en voorspellende modellen waarmee je eigenschappen van de brug in de toekomst kunt voorspellen. Om dit te demonstreren hebben we samen met het Duitse kennisinstituut de BAM uh, dit schaalmodel ontwikkeld. Dit schaalmodel bevat alles van de Predictive Twin, de voorspellende modellen, de constructieve eigenschappen en de sensordata. Hier zien we de sensordata binnenkomen. Uh, met die sensordata en de voorspellende modellen van de Predictive Twin leiden we de snelheid en het gewicht van het karretje af. En hier rechts wordt in de Predictive Twin de vervormingen van de brug uh, gemodelleerd en uh, de snelheid en het gewicht van het karretje gedemonstreerd. En hoe langer we aan het meten zijn, hoe meer informatie we binnenkrijgen en hoe beter de voorspelling van die twee onbekenden worden. In de praktijk van de stalen bruggen gebruiken we allerlei monitoringdata. Dus enerzijds om belastingeffecten in kaart te brengen met de rekstroken of met optische fibers. En we brengen de weerstand in kaart en bijvoorbeeld gaan we detecteren of er vermoeiingsscheurtjes groeien in staal. De data die uit die sensoren komen, die gebruiken we om onze voorspellingsmodellen te voeden. En die voorspellingsmodellen die geven aan hoe lang we nog veilig door kunnen met zo'n brug. Nou, dat is van groot belang voor de instandhouding van de infrastructuur. Een heleboel van de infrastructuur is gebouwd rond de jaren 60 van de vorige eeuw. En dat loopt een beetje tegen het einde van de levensduur. En met deze technieken proberen we die bruggen langer in stand te houden. Uh, zodat we niet al die, uh, die bruggen nu in één keer moeten vervangen, maar dat we dat kunnen spreiden in de tijd. En omdat het vervangen ontzettend veel geld kost, uh, is dat, uh, heeft dat een groot maatschappelijk belang. Uh, naast die opgave van uh, vervanging uh, speelt duurzaamheid natuurlijk ook een hele grote rol. Dus al die infrastructuur samen, dat, uh, als je die moet vervangen, dat, is, uh, dat geeft een enorme uitstoot. En uh, door die constructies langer te gebruiken, kunnen we eigenlijk die uitstoot beperken. Nou, de samenwerking in het ontwikkelen van zo'n Digital Twin is uh, erg belangrijk. Dus we doen dit uiteindelijk voor de beheerder, voor de eigenaar van de infrastructuur. Dus die moeten goed meegenomen worden, omdat zij er straks mee moeten gaan werken. Zij moeten straks uh, uh, deze technieken gebruiken om hun constructies in stand te houden. Tegelijkertijd ook het bedrijfsleven. Er zijn al een heleboel bureaus bezig met de infrastructuur. En dat zijn ingenieursbureaus, inspectiebureaus, bureaus die allerlei slimme sensoriek ontwikkelen. En wat wij toevoegen als TNO is om de data uit die sensoren te gebruiken om te voorspellen hoe lang die constructies mee kunnen. Ik zie voor me dat in de toekomst assets managers predictive twins hebben van hun objecten. En die predictive twins kunnen combineren in een netwerk om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Ja, als ik dan in de toekomst kijk, als ik dan ga dromen, wat ik dan voor me zie zijn constructies die eigenlijk net zo high-tech zijn als de ruimtevaart. Dus waarbij je allerlei sensoren eigenlijk al vanaf het ontwerp van die constructie meeneemt. En tegelijkertijd infrastructuur die nog steeds net zo robuust is als vandaag de dag.